Hi guys! Good day sa inyong lahat at welcome back sa ating channel, MSK Genmer or MSK Online Store. Today, uh, itutuloy natin yung... Yung uh, error codes na nasimula natin. Tapos na yung error 001, ano? So, ayan, nakikita nyo. Ayan yung error 001. So, natapos na natin yan. Kung gusto nyo pong balikan... Uh, panood, tignan nyo lang po yung link sa baba Nakalagay po dyan yung Para sa E001 natin So today, ipapakita naman natin Yung error 002 Hanggang error 007 Okay, so Sana po makatulong to sa inyo At uh, At uh, Yeah, sana makatulong sa inyo to <laughs> Okay, so today meron tayong Controller dito na Liviae Ayan po, Liviae po yan Controller and then throttle. Okay, so yes, start na tayo. So na connect na yun. Na connect na rin yung throttle. Then connect natin tung yun. So okay na. So ngayon check mo na natin yun. Gumagana yun. So sundan natin ano? Error zero zero two. Ang error zero zero two is throttle. Ibig sabihin Sira na yung throttle natin. Ngayon, hindi ko siya maipapakita or hindi ko siya maisa-simulate kasi uh, unfortunately, wala akong ganung condition ng throttle. Well, anyway, kapag naman kasi may E002 ang throttle, uh, normally, hindi ko na rin pinifix ano, unless, unless uh, meron kayong kakilala na magaling sa electronics kasi daran, ito ang ating throttle. Sa loob niyan, Merong uh, ito, mga ICs. Meron din na uh, USB. Ito yung USB. Ito yung cable. Tapos, ito yung um, capacitor to eh. Tama ba? O, capacitor yan. Tapos, meron mga fuse dito. Madidigit. So, pang ano talaga siya? Specialized job siya para sa mga malulupit sa electronics. No? So, yan. Ito yung harapan niya actually. Ito yung likod. Ito yung harap. So, ito yung mode. Makita nyo, mode. Ito naman yung on-off button. So, ito si Rato. Uh, hindi ko na rin magawang i-fix or i-repair kasi hindi, hindi ako maalam dito sa mga electronics na to Okay? So, talagang pag nasira, bili na lang bago. <laughs> okay? So, kaya ingatan nyo po mabasa or ingatan nyo mag maggawa-gawa lalo na pag nag-wiring kayo kasi... Halimbawa, dito, isang, isang mali wiring nyo lang. Uh, malaki ang chance na masunog or mga ganun. Okay, so, yun po, no? Ganun po ang uh, throttle error or E002. Next one is E003. E yun naman is sa controller. So, again, unfortunately, wala po tayong sirang controller dito para maipakita yon Anyway, nagtingin ako sa Google. Uh, ayan, nakikita nyo, ayan, ganyan po yung E003. So, ibig sabihin yan, sira po yung controller niya. Sa controller naman, kung maalam din kayo sa electronics, ito yung loob ng isang controller. Uh, hindi ito ha, kasi may mali ito. Ito, malaki ito. So, ito yung isang controller. Ito yung loob niya. So, makikita nyo, marami rin iba-ibang parts. Ano? So, merong capacitor, merong diode, may maliit na transformer, merong IC, merong resistor, meron ding uh, MOSFET, ito, ayan, mga yan. So, specialty job din ito, ano. So, kung makakakita kayo or makakakilala kayo ng magaling na technician na kayang mag-repair ng controller, so why not? I bigyan nyo ng try or bigyan nyo rin ng chance sila para, yun, ma-repair ma ma nila yung controller nyo. Okay? So, but make sure, um, Huwag naman sana yung presyo is mahal pa sa bagong controller. Kasi kung mas mahal pa sa bagong controller, then bumili na lang kayo ng bagong controller. At least, bago na. Uh, yeah, bago, bago pa. Okay? So, ito yung dikura ng ating controller. So, ito yung mga harap. Mga harap or harapan at yung mga iba pang parts. Okay? So, ayan. Okay. So, move on tayo. E004. Sa E004, ayon sa ating kodiko, ito ay brake lever. Okay? So, ibig sabihin, uh, kapag may sira yung brake lever mo, uh, ipapakita niya yung E004 dito. Okay? Pero sa mga ibang 
throttle, uh, hindi mo siya mapapakita kapag uh, sira yung, yung lever mo or gumagana yung lever mo or miski engage mo. Dito sa Livia, eh, mapapakita natin siya um, kapag in-engage mo yung brake lever. Okay? So, itry natin, ano? Wait lang, nasa na yung ating uh, pang jumper? Okay, wait lang po, ah. Nawawala ang ating pang jumper. Saan ko ba na ilagay? <laughs> Ayan, nakita na po natin ang ating pang jumper. <laughs> Sorry po. Okay, so eto sa Livia eh. Uh, nakikita nyo wala pang error ano? Or i, -i -siro, siro siro pa lang siya. Ngayon, eto yung brake, uh, connection ng brake lever or brake sensor ng ating controller. So, issue short ko lang siya para, para kunwari, nag-brake ako. So, nakita nyo lumabas yung E004. So, lumabas din yung exclamation point. Sa ibang controller like dito sa MR100, dito sa seal up, dito sa sa yeah, dun sa mga, dito sa dalawang nabanggit ko, yan. So, kapag nag-break tayo, ang nakikita lang natin is itong exclamation point. However, dito sa Libya eh, nakikita natin na E004 siya. Pero actually, eh, nagtataka rin ako, ano, kasi dapat hindi naman siya talaga mag -e error no kasi e 004 kasi normal na no, normal function lang naman yun ano nag-brake tayo so kapag nag-brake tayo di ba hindi under yung motor natin si tama hindi na under so ngayon pag tinanggal ko tong engage ng brake lever so tanggalin natin so mawawala rin tong exclamation point mawawala rin yung e 004 so mapapagana na ulit natin yung motor natin okay So again, uh, yung E004, uh, hindi nyo siya makita sa MR100 or sa sa ibang mga uh, throttle and controller. So uh, so far dito ko pa lang siya nakita sa Livia eh. Kung meron kayong pagkakataon na nakita nyo yun, please comment below po kung saan nyo siya nakita. Alright? So ngayon, move on tayo. E005. So i-off ko muna to. At uh, ngayon kasi ang battery ko is 48 volts. Ano? Ayan. Kita nyo? 48 volts. Okay? So, kasi 48 volts yung ating Livia eh. Oh, wait, wait. Sorry, sorry. So, ngayon, ang E005 kasi is related sa voltahe. So, ngayon, actually, ang ang battery natin, 51.4 or 51.3 yung charge pa. So, ibig sabihin, hindi ko makikita yung error 005 or E005. Kasi ang E005 natin is low voltage warning. Okay? So ibig sabihin kapag pumalo yung battery natin ng 39 or below, yeah, or 38 below, ibig sabihin mag-EE005 siya. Okay? So depende yun sa controller ano, depende sa of under voltage protection ng inyong controller. Okay? So ngayon niyo up ko to, kukuha tayo ng battery na medyo mababa ang charge. Mababa sa 39. Okay. Daran. So ito na. Ito na ang ating battery. Actually, uh, 36 volts to. So check natin ano kung ilan yung charge niya. Aha. So the battery natin. Tapos kukuha rin tayo ng syempre tester. Okay, on natin. Lagay natin sa DC. Okay, so nasa DC ngayon. So tingnan natin kung ilan charge nitong battery na to. Okay. So, lagay ko dito. Positive, negative. Daran! Okay, 35.7. So, nakikita nyo po. Mali na. Okay, 35.7. Alright. So, tabi natin itong tester. Tapos, itong battery yung i-connect natin. Alright, so nakonek na po natin yung 35.7 na charge na battery. So, i-on ko yung throttle natin. Okay, so pag-on pa lang natin, kita na natin na meron tayong uh, warning sign. Tapos at the same time, yung battery natin, nakita natin is fully drained. So, wala siyang charge. Parang cellphone lang din. <laughs> Pero at least to nag-on pa. Ano. 
Okay, so tignan natin. O, oh, tama, ano? 35.9. So, yung charge ng battery natin is nasa 35 na lang. Okay, so tignan natin dun sa E. Yan, E005. Okay? So, yan yung error 5 na sinasabi. Low battery na yung ating battery or low voltage na o wala, mahina na yung charge. So, since kasi ang nakalagay dito, 39 volts yung under voltage niya. So, ibig sabihin, may ski throttle ko yan, hindi na yan gagana. Okay? So, kailangan na natin i-charge yung ating battery para lumagpas na siya sa under voltage protection. Okay? Oh, so once again, ang nilagay po natin ay 36 volts na battery, ano, para lang i-simulate natin na na mapakita yung E005 dito sa controller na to. Okay? So syempre mababang charge, sure magi E005 'yan. Okay? So next tayo. So tanggalin natin to. Ibalik natin yung original battery niya na 48 volts. Okay? Alright, so yan na po, nakabalik na ang ating 48 volts battery Okay, so sana tayo natapos, E005, ngayon E006 E006, ayon sa ating kodiko, ito ay may kinalaman sa controller at throttle So, ibig sabihin ng E006, hindi nakukuha ng ating throttle kung ano yung nangyayari sa ating controller. Okay? O, di ba? Okay, for example, eto normal situation to, ano? So, ngayon kapag nag-throttle ka, so makikita mo na tumatakbo yung uh, gulong ng 11 or 10 kilometers per hour. So, nakikita mo rin na merong, na, na may reading siya. Okay? So, ngayon, ang sabi sa E006, hindi mo nakikita ang kondisyon ng controller. So, para natin ma-simulate yun, actually, dito sa connection ng controller at throttle, ang communication cable is itong tatlo na to. Ayan, ayan, green, blue, and uh, yellow. Ayan, nasa taas. Ito nasa baba kasi, uh, red, white, and black. Itong red is... Uh, positive 48, yung black yung negative, and then yung white naman, siya yung nakakapagpa-on sa ating controller. Okay? So, ngayon, para mapalabas natin yung E006, so, tatanggalin ko lang to isang wire na to. Yan. So, kita nyo? Meron na siyang, um, ang tawag dito? Meron na siyang exclamation point, which, mean, which, which means, meron ng error sa ating System. Okay, so E006. So once again, ang E006, ibig sabihin, hindi natin makukuha ang condition ng ating controller para i-display sa ating throttle. So para para maniwala kayo, so itatry natin. Okay, kapag E006, normally, gagana pa rin ang ating motor. Okay, so itatrottle ko ah. Okay, so gumagana siya pero napansin niyo yung uh, yung uh, speed hindi siya nagbabago. Okay? 00 pa lang din, tumatakbo yan. Okay? All right? I gets. Ulit ah, so throttle ko ah. 00 ah, tingnan niyo yung speed. So 00 pa rin. Okay? So ngayon, iibabalik ko to. Nawara, nawara. Nawala yung E006. I-throttle ko ulit. So, meron na siyang speed display. Okay? So, yun po yung E006. Kaya kapag nakaka-experience kayo ng E006, um, tingnan nyo muna, check nyo muna yung mga wirings. Baka may maluwag, baka naputol, baka ito naputol na ngat-ngat ni, ni mabait. Alam nyo yun. So, or sa loob mismo ng ilalim ng deck nyo, ito maluwag yung connection. Kaya dapat uh, i-check nyo rin bilang simpleng uh, uh, maintenance and troubleshooting uh, skills ba para hindi kayo mapapagastos ng malaki-laki. Lalo na kapag dinala nyo sa technician or kapag bumili agad kayo ng parts, hindi nyo pa sure kung ano yung sira. So, masasayang lang. Okay. Although may spare kayo, 
Pero sayang, di ba? So, try nyo muna. Tingnan nyo muna kung, kung yun nga ang problema. Okay? So, yun yung E006. Ngayon, E007 naman. Ang E007, according sa ating code ko ulit. <laughs> so, ito naman yung, uh, ganun pa rin. Uh, related pa rin siya sa control, controller and throttle. So, ibig sabihin naman, yung throttle natin, hindi niya kayang magbigay ng signal sa ating controller. Okay? So, ang communication naman, papunta dito, from here to here. Okay? So, para, para ma-simulate yun, so, tatanggalin ko lang tong wire na ito. Ito ah, tingnan nyo maigi. Ito. Yan. So, natanggal ko na, ano? So, nakita nyo, nagpakita ulit si exclamation point. Tapos, E007. Kapag E007, hindi aandar ang ating motor. Okay? So, kasi ang ibig sabihin nito, yung signal na binibigay mo sa controller, hindi umaabot sa controller. Okay? So, miski mag ka na mag hindi siya aabot dito. Kaya, yun po ang E007. Okay? Um, siguro may iba pang chance ano, na magkaroon ng E007 Halimbawa sa electronics sa loob nito Or sa electronics sa loob nito uh, Yun, hindi ko pa na-verify Pero dito sa wiring na to So yun, verified na po So kapag may E007 kayo or E006 Check nyo muna yung wiring nyo Bago kayo bumili ng spare parts Or bago nyo dalin sa technician So madali lang naman eh Make sure na may contacts yung bawat connector na ikakabit nyo. Okay? So, ayan. Tingnan nyo. Binalik ko na siya. So, wala na yung E007 natin. Tapos, at the same time, gagana na yung motor natin. Okay? Alright. I, I think, uh, yun lang po sa ngayon. Um, may mga ibang throttle na umaabot ng e error uh, 2021 yung display. Uh, Ipipicture natin siya sa mga susunod. Ano? Pero, itong e error 001 hanggang error 007 normal to sa mga uh, etong mga I can say mga low end na controller ano tong Livi uh, MR100 uh, uh, NJAX TF100 so yan mga mga same family yan so almost same sila ng mga error codes okay so sana nakatulong po to sa inyo at uh, sana tulungan niyo rin po ako na i-share yung video para sa sa mga iba niyo pang kakilala na mga ilangan ng information about electric scooter. Okay? So, once again, this is MSK Genmer or MSK Online Store. Thank you for tuning in. Thank you for watching. Kung meron po silang kailangan na electric scooter spare parts, tingin lang po sila ng link sa baba. Meron tayong Shopee and Lazada link sa baba. Kung meron naman po kayong tanong, uh, pwede nyo i-comment or i-message nyo kami sa aming Facebook page. Alright? Once again, thank you and bye-bye. See you again. Thank <laughs> you.